Hello everyone! Kamusta ang lahat? It's Michael here and welcome back with another episode on my channel. For today's video, I will be doing a bougainvillea grafting and this is my first time to use bougainvillea roots sa grafting and I'm so excited. Sa root grafting, yung mga materials na gagamitin ko ay of course the bougainvillea roots This one ay free lang ng seller nung nagbaya ko sa kanya ng mga bugidvilya. And the next are the grafting tape, cutter, and my pruning shear. The last time na nag ako ay gumamit ako ng stem, yung mismong buhay na bugidvilya na. And what I love about root grafting is that madali lang siya dahil yung ugat ay madali lang ikat unlike pag stem na matigas. And since madali lang ikat or hiwain yung bougainvillea roots, medyo careful lang talaga sa paghiwa ng ugat dahil malambot lang ito and of course, careful lang din sa paggamit ng cutter para hindi tayo masugatan. At sa paghiwa naman ay nasa half an inch lang and up to the skin lang ng roots. Why? Dahil ang goal is pagdidikitin yung skin ng roots sa skin ng igagraft natin. Dito sa part na ito, binabawasan ko yung lower portion ng bougainvillea stem para lumabas yung inner part or yung skin. Not sure kung ano ang tawag dyan pero tatawagin ko na lang na skin. At yun naman ang ating idudugtong sa bougainvillea roots. And sa isang ugat, maglalagay ako ng 3 scions para more chances of winning. Charat! Pero it's your call kung ilan ang ilalagay nyo pero better pag hindi ito crowded. Yung mga varieties pala na ginamit ko ay Chitra Larita Moonlight and Golden Sunshine na never ko pa na try na magpropagate using ICU method. Kaya di ko alam if madali lang sila buhayin pag direct planting. At gusto ko lang din i-share na I have this project na nasimulan ko sa Bougainvillea ko. Yun yung itinanim ko sila directly sa lupa. And yung purpose naman nun ay para maging source ng mga roots for grafting. And at the same time, pwede ko din silang bunutin at gawing bonsai o yung mga manalaking bugis na nasa paso. Diba, ang kaganda nila na sobrang na-amaze talaga ako doon na parang wow talaga. Dahil sa sobrang dami ng flowers nila na nakikita online. And in one day, magkakaroon din ako noon dahil medyo mahal lang din kasi talaga ng rootstock na paggagamitan for grafting. Kaya naisip kong magtanim na lang kung meron naman kayong malaking space or bakuran dahil nakamura ka na at natupad pa yung pangarap mo na magkaroon ng malalaking bougainvillea na nakalagay sa paso. And after ko namang ilagay yung mga scions, babalutin ko naman ito ng grafting tape para masure na magdidikit talaga sila. And take note, dapat mahigpit yung pagkakalagay ng tape para hindi maging loose. Dahil pag nauuga, may tendency na hindi ito matutuloy. And reminder lang din, I am not an expert pero I think ito naman yung general rule. And habang tinatapos ko yung pagka-graph, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa mga nanonood sa aking current at past videos. Maraming maraming salamat po. Lalong lalo na sa mga subscribers ko na matiyagang nanonood at patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much! At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakik na ang subscribe button para naman updated ka sa latest 
na videos ko for boogies and orchids. You can also check my other videos for Bougainvillea if lover ka nito and also my orchid videos or pwede naman panoorin mo both para mas masaya. Char! And going back, after mag-graft, itatanim naman natin ito sa lupa and yung lupang gagamitin ko is moist na para hindi ko na siya didilikan. Be mindful lang din sa pagdidilig, huwag palagi para hindi mabubulok yung roots and para maiwasan yung sanhi ng hindi pagtuloy ng grafting. And to be sure, check mo na lang ito daily and make sure to yo yung soil bago diligan ulit. And I have a video kung paano ko diligan yung mabugin vilya ko. You can also check that out too. And after kong itanim, saka ko naman siya babalutin ng plastic. And yung gagamitin ko is yung plastic ng yelo. Yung pagbalot ay magiging recovery room or the ICU para ma sa paglabas ng new steps. And after that, kailangan natin ilagyan ng date kung kailan natin nag-graft dahil mag-aantay tayo ng 2 to 3 weeks bago lumabas yung new stems nito. And sa totoo lang, madali lang mag-graft though it will take patience lang talaga. Dahil, syempre, mag-aantay ka Pero eventually, magiging worth it naman. And after 3 weeks guys, ito na sila. Nagkaroon na ng mga bagong sanga. And yes, may hindi lahat magiging successful at meron at meron talagang mabagal sa pagtubo or even hindi matutuloy, mabubulok at mamamatay na lang. But still, may magpo-push through pa rin and nakakahabi. So there you have it guys. Maraming salamat sa panunood at makakaasa kayo na pagbubutihin ko pang gumawa ng mga relevant na videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, keep safe and healthy, and we'll see you in the next one. Bye-bye!